যেখানে এই প্রতারণা দেখবেন ছোট্ট এই যন্ত্রটা নিয়ে যাবেন এটাই যথেষ্ট পকেটেও রাখা যায় সুন্দর করে মাপ দিয়ে দেখে নেবেন কত কেজি এই হচ্ছে বুকের ব্যার এখানে পঁচানব্বই আমি আরও ভালো করে টাইট করে ধরলাম চৌরানব্বই টাইটানিকের সঙ্গে রাজা ফ্রি তা আপনার রাজারও মেপে দেখব দেখেন কোনো কথা নয় আমি মেপে দেখব দেখেন ধরেন দেখি সবাই সত্যের উপর থাকবেন ন্যায়ের পথে থাকবেন আল্লাহ ভালোবাসবে আপনার উন্নতি হবে এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন সঙ্গে টিপে দিন বেল আইকন আসসালামুকুম সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বন্ধুরা আমার পাশে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই চিনতে পেরেছেন গত সপ্তাহে এই গরুটা ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম এটির নাম আমাদের সিরাজগঞ্জের টাইটানিক অনেকেই এই গরুর ওজন অর্থাৎ ওয়েট নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকেন অনেকেই বিভ্রান্তকর তথ্য দিয়ে থাকেন অনেকে বলেন আমার গরু দুই হাজার তিন হাজার কেজি অথচ কেউ বেপে দেখাতে পারেন না সেই সৎসাহস তাদের নেই আমি আপনাদের সেই গরুর মাপার যে পদ্ধতি যেটি আপনি সহজে নিজেই মেপে অ্যাকুরেট ওজন বের করতে পারবেন সেই বিষয়টি আজকে আপনাদের দেখাবো গত সপ্তাহে এই গরুটা সরাসরি স্কেলে নিয়ে মেপে দেখিয়েছি নয়শো বিশ কেজি তো আমার একটা চিন্তা ছিল যে সরাসরি যে ওয়েটটা সেটা তো আমি বের করতে পেরেছি অনেকে এই সাইজ গরু দেখে বলে পনেরোশো কেজি দু হাজার কেজি কিন্তু আমার খামারি ভাই রঞ্জু তিনি অনুমান করেছিলেন এক হাজার কেজি হবে কিন্তু আমি সরাসরি ট্রাক মাপার যে স্কেল আছে সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিক্যালি মেপে দেখলাম নয়শো বিশ কেজি ধন্যবাদ জানাই আমার রঞ্জু ভাইকে তার অনুমানিক যথেষ্ট ভালো আছে অর্থাৎ পনেরো বিশ বা আঠারো বিশ হয়নি উনিশ বিশ হতেই পারে একজন কৃষক তো সে যাই হোক সব জায়গাতে তো আর ওই ট্রাক মাপা স্কেল নাই সেক্ষেত্রে কি করবেন অনেকে বলে আমরা ফিতার মাপ দিয়ে দেখেছি এত মন ফিতার মাপ অনেকে বিশ্বাস করে অনেকে করে না অনেকে কোথা থেকে কোথায় মাপ ধরে ওই যে কাঠের গুল মাপা দেখেন নি অনেকে এই যে ফিতা একটু সাইজ করে দিয়ে এক ইঞ্চি বানায় দেয় ওখানে একটা চালাকের সুযোগ আছে ফিতেতেও সেই চালাকের সুযোগ আছে আজকে আমি এই ফিতে নিয়ে আসছি আমি গত সপ্তাহে এই গরুটা স্কেলে উঠায় যে মাপটা দেখেছি আজকে দেখব যে আমি যেভাবে মাপ দেব সেটা সঠিক হয় কি সঠিক হয় না আর এর থেকে আপনারা শিখবেন যেখানে এই প্রতারণা দেখবেন ছোট্ট এই যন্ত্রটা নিয়ে যাবেন এটাই যথেষ্ট পকেটেও রাখা যায় সুন্দর করে 
মাপ দিয়ে দেখে নেবেন কত কেজি তো যাই হোক আজকে দেখাবো কোথা থেকে কোথায় কি মাপ কত দিয়ে গুনুন দিতে হয় যেটা অত্যন্ত যেটাকে বলে গোপনীয় একটা বিষয় আমি উন্মুক্ত করে দেব অনেকে হয়তো আমাকে আমার পুরো রেগে যাবেন যে মানিক ভাই আসল খবরটা দিয়ে দিল যাই হোক আমি সবসময় সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করি তো প্রথমে আমরা গরুর লাম্বাটা মাপব অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা গরুর একেবারে শেষ অংশে শেষ অংশ থেকে গরুর সামনের পায়ের যে অ্যালবো জয়েন্ট আছে ঠিক তার মাঝখানে এখানে কত আছে সত্তর দেখা যাচ্ছে গরুর একেবারে সর্বশেষ অংশ যেটা লেজ তার পাশ থেকে এই অ্যালবো জয়েন্ট পর্যন্ত সত্তর এটা হচ্ছে গরুর দৈর্ঘ্য এবার ওই পাশে যান বুকের ব্যার দেন এটা দেন নিজের থেকে তুলে দেন এই হচ্ছে বুকের ব্যার এখানে পঁচানব্বই আমি আরও ভালো করে টাইট করে ধরলাম চৌরানব্বই চৌরানব্বই ধরলাম আমি একটু লুজ করে দিলে পঁচানব্বই আমি একেবারে টান করে ধরলাম চৌরানব্বই এখন আমরা এটা হিসাব করে দেখব কত কেজি হয় এর সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য কত হলো সত্তর সত্তর দৈর্ঘ্য গুণ ব্যার কত পঁচানব্বই পঁচানব্বই মানে চৌরানব্বই চৌরানব্বই গুণ চৌরানব্বই ভাগ ছয়শো ষাট ছয়শো ষাট ইকুয়াল টু নয়শো সাঁত্রিশ কেজি দেখা যায় বন্ধুরা যেহেতু এক সপ্তাহ আগে মেফিসি স্কেলে তখন দেখেছি আমরা কত নয়শো বিশ আর অতিরিক্ত আজ কত পেলাম সতেরো সতেরো অর্থাৎ নয়শো বিশ আর সতেরো এই হচ্ছে সাঁত্রিশ হিসাব মিলে গেল এই কয়েকদিনে এটা বাড়া অস্বাভাবিক কিছু না এটা স্বাভাবিক আমি আজকে যখন টেপ নিয়ে আসছি রঞ্জু বলল যে ভাইয়া এক সপ্তাহ তো আমি খাইয়েছি এটা তো আরও অনেকটা মাংস বেড়েছে বললাম ঠিক আছে মাখলি বের হবে আসলেই এই হচ্ছে গরুর ফিতা পদ্ধতিতে মাপের নিয়ম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষ প্রতারণার শিকার হয় আপনারা যদি সঠিক মাপ বের করতে চান তাহলে এভাবে মাপবেন আমি কিন্তু শুধু ফিতা দিয়ে যে মেপে দেখাচ্ছি তাই কিন্তু না আমি এর আগে এই ফিতাকে আমি অত বিশ্বাস করতাম না যে কারণে এর আগে আমি এটি হাতে নেইনি কোনো দিন কখনো হাতে নেইনি আমি সরাসরি স্কেলে স্কেলে ওয়েটটা আমি বিশ্বাস করি নয়শো বিশ কেজি দেখেছি এখন আমার নিজের একটা বোঝার ব্যাপার ছিল আমি যেহেতু আপনাদের বোঝাবো আমি যদি না বুঝি আপনাদের বোঝাতে পারবো না সঠিক তথ্য দিতে পারবো না যে কারণে সরাসরি আজকে আবারও আসছে শুধু আপনাদের জন্য যে প্রান্তে থেকে যেই গরু কেনেন না কেন অনেকে আহামরি কথা বলে বলে যে আমার ষাট মন সত্তর মন ইত্যাদি বলে থাকে এই টেপটা নিয়ে মাপবেন কীভাবে মাপবেন গরুর শেষ অংশ থেকে সামনের পায়ের যেটাকে বলে অ্যালবো সেই অ্যালবো পর্যন্ত মাপবেন আর বুকের ব্যার দৈর্ঘ্য গুনুন বুকের ব্যার গুনুন বুকের ব্যার এরপরে ভাগ ছয়শো ষাট ইকুয়াল টু যেটা হবে সেটাই হ্যাঁ এখন আরেকটি কথা আছে যে গরুর ট্রাকসার অনুযায়ী সামান্য কিছু কম বেশি হতে পারে যেমন অনেকের গরুর সিনা বেশি ওষার পিছনে মাংস কম অনেক গরুতে আছে এর ঠিক বিপরীত অনেক গরুতে হয়তো চোট একটু বেশি আছে একটু কম বেশি হবে এ কারণে এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি কারণ হলো যে গরুর আকার ভেদে হয়তো কিছু কম বেশি হতে পারে আহামারি কিছু হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং পরবর্তীতে এই আপনারা যারা সঠিক মাপ চান এই ছোট্ট যন্ত্রটি নিয়ে যাবেন বা বিভিন্ন খামারি আছে খামারি ভাইরা আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি আপনাদের জন্যই কাজ করি হয়তো অনেকে মনে করবেন যে ভাই আপনি এইভাবে দেখিয়ে দিলেন হয়তো আমরা বলি 
এত কিন্তু এখন তো হয়তো অ্যাকুরেট মাপ এটা হবে না এটা কখনো আমার প্রতি নেগেটিভ মনোভাব প্রকাশ করবেন না কারণ আমি এই সেক্টর নিয়ে কাজ করি আমি সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করি আপনি আমাকে নিয়ে যা বলবেন যে ভাই এটা সত্তর মন ষাট মন আমার কিন্তু এখন পকেটে সব সময় এটা আমি কিনে নিয়েছি পকেটে থাকবে আমি ভেবে থাকব অথবা আমাকে কেউ দাওয়াত দেওয়ার আগে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর আগে হয়তো মনে করবেন যে মানিক ভাইয়ের কথা সবাই বিশ্বাস করে সবাই ভালোবাসে সবাই মানিক ভাইয়ের ভক্ত তাকে দিয়ে একটা প্রতিবেদন করালে হয়তো আমার এই গোলটা ভালোভাবে ভালো দামে সেল করতে পারবো আপনি যতই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না কেন আপ্যায়ন করেন না কেন আমি কিন্তু সঠিক মাপে তুলে ধরব অতএব আপনারা যে যার গরু নিজের একটা বোঝার দরকার আছে আপনি সারা বছর খাইয়েছেন লালন পালন করেছেন কষ্ট করেছেন সে গরু কতটুকু ওয়েট হয়েছে সেটি আপনার কিন্তু জানা দরকার আছে যেমনটি ধরুন এক মাসে আপনার গরুর কত খরচ হয়েছে হিসেব রাখা দরকার খাবার খরচ হয়তো পাঁচশো কি ছয়শো চিকিৎসা বাবদ আরও কিছু শ্রমিক আছে টোটাল ম্যানেজমেন্ট আছে টোটাল মিলিয়ে আপনার একটা গরুতে কত খরচ হয় সেটা অবশ্যই আপনারা লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং প্রতি মাসে যে আপনি খাওয়াচ্ছেন অনেকে বলে যে আমি দুই হাজার আড়াই হাজার খাওয়াই কুমলা খাওয়াই মালটা খাওয়াই আনারস খাওয়াই কাঁঠাল খাওয়াই কলা খাওয়াই হ্যাঁ সব কিছুই খাওয়াই দুই হাজার টাকা করে খাওয়াই আমি নাম বলবো না অনেকে আছে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনি যে দু হাজার টাকা প্রতিদিন খাওয়ান আপনি কি জানেন একটা গরুতে প্রতিদিন সর্বোচ্চ কয় কেজি গোস্ত বৃদ্ধি পায় তার দাম কত হয়তো বিভ্রান্তকর কোনো বক্তব্য দেবেন না এতে নিজের ওয়েট কমে নিজের গ্রহণযোগ্যতা কমে আপনার প্রতি সেই আস্থাও মানুষ হারিয়ে ফেলবে সে যাই হোক বন্ধুরা আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন আমাদের রঞ্জু ভাই তার টাইটানিকের সঙ্গে একটি ছাগল ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই সেই ছাগল ছাগলের নাম কি রাজা রাজা টাইটানিকের সঙ্গে রাজা ফিরি তা আপনার রাজারও মেপে দেখব দেখেন কোনো কথা নাই আমি মেপে দেখব দেখেন ধরেন দেখি দর্শক ছাগলের মাপ দেখেন এই যে এই হচ্ছে ছাগলের সামনের যে পা আছে অ্যালবো যে আছে ঠিক এই যে হাড়ের এইখানে ধরবেন এখানে কত আছে একত্রিশ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য থার্টি ওয়ান ইঞ্চি দেখা যায় ঠিক এই স্থানে অর্থাৎ অ্যালবো আচ্ছা এবার দেখব বুকের ব্যার এই গুরান গুরান এই যে বুকের মাপ ছত্রিশ ছত্রিশ একটু বেশি হয় আমি ছত্রিশে ধরলাম এই ছত্রিশ তাহলে দৈর্ঘ্য কত ছিল একত্রিশ ছত্রিশ একত্রিশ ছত্রিশ এখন আমরা এটা দেখব একত্রিশ দৈর্ঘ্য বুকের ব্যার কত ছত্রিশ না ছত্রিশ আবার গুনুন ছত্রিশ ভাগ ছয় ছয় শূন্য ছয়শো ষাট সমান সমান কত ষাট কেজি হ্যাঁ বন্ধুরা এবার স্কেলে দেখব দুটো মাপ সঠিক না হলে সঠিক হবে না নে আসেন স্কেল আছে আমরা এবার স্কেলে দেখব এ দেখো এটা কি নিচে ঠিক আছে আমার ফিতের মাপে ধরার অনেক সময় দেখা যায় একটু লুজ বা একটু টান টান হয় সেক্ষেত্রে আমি ডিফারেন্স পেয়েছি চারশো গ্রাম চারশো গ্রাম হ্যাঁ তার মানে এই মাপটাই সঠিক আমি ধরে নিতে পারি এই মাপটা সঠিক দৈর্ঘ্য বুকের মাপ দৈর্ঘ্য গুনুন বুকের মাপ গুনুন বুকের মাপ ভাগ ছয়শো ষাট ইকুয়াল টু আপনার রেজাল্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনি আপনার খামারের গরু ছাগল এই নিয়মে মাপতে পারেন কোনো সন্দেহ থাকলে স্কেল এবং এটাতে মেপে আপনি নিজে 
নিজে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন যে আসলে এইখান থেকে মাপ ধরলে সঠিক মাপ হয় সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন সবাই সত্যের উপর থাকবেন ন্যায়ের পথে থাকবেন আল্লাহ ভালোবাসবে আপনার উন্নতি হবে সবাইকে শুভকামনা ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন